Hola chicas, bienvenidas a un nuevo vídeo de Needlework by Anna Design. En el vídeo de hoy os voy a enseñar cómo combino yo mis telas. Me habéis comentado en numerosas ocasiones que os gustan mucho las combinaciones que hago y me habéis pedido muchas veces que hiciera un vídeo sobre el tema. Bueno, pues hoy ha llegado el día y os voy a contar todos los truquitos de cómo combino yo mis telas para sacarles el 100% a cada una de ellas. Bueno, lo primero que yo hago y súper importante para mí, porque así cuando me voy a hacer un diseño, lo primero que hago es ir a esas cajas correspondientes a cada categoría. Yo las organizo por categorías. Las organizo por tramadas, tramadas japonesas, linos, telas de algodón, que pueden ser de cualquier tipo. Y por último, una categoría que para mí es súper importante, porque yo soy muy romántica, me encantan las flores. Tengo una colección, digamos, de todas las románticas, las tengo todas juntas. En función de esa categoría, digamos, tenemos otra categoría, o sea, una subcategoría, que serían dentro de esas categorías hacemos por colores. Cogemos las tramadas japonesas y ponemos por colores, colores grises, colores granates, la vamos agrupando por colores. Y así con cada una de ellas. Las que me seguís en el canal sabéis que tengo mis tarritos de cristal con, todo, con las tonalidades rojos, azules, pues así. Esos son los, los, los trocitos mínimos, los chiquitines, pero también lo tengo en, en cajitas, organizados por colores. Otra cosa que tengo muy en cuenta es organizarlos por diseñadores. Sobre todo de diseñadores que son como muy personales, tienen un estilo como muy definido. Y digamos que esas telas son difíciles de combinar con otras o te costaría bastante por el, por el estilo que tienen. Por ejemplo, las telas de tilda, que a mí me apasionan, pues son unas telas que entre sí combinan todas, de, incluso de años atrás. Tú sacas una tela de tilda y la puedes combinar con una de, de que acaben de sacar. Es, una, es un estilo propio de tilda. Que bueno, tilda, digamos que en estos últimos años la, las colecciones que ha sacado, pues bueno, han cambiado bastante de estilo, se han ido a otro, a otro, a otro estilo, pero bueno, antes eran de las que más me gustaban. Bueno, y luego, por ejemplo, Michael Miller o Lynette Anderson o Annie Downs. Son diseñadores como muy particular, un estilo muy, muy particular, entonces las agrupo por diseñadores. A estas de diseñadores siempre les puedes poner algún, alguna que le queda bien. Entonces suelo ponerla en la misma caja, aunque no sea de ese mismo diseñador. Una cosa muy importante es, eh, por ejemplo, en el tema de las tramadas, que ahora aquí os enseñaré. He traído tramadas japonesas así para poner ejemplos. Las tramadas japonesas en muy rara ocasión las combino con algo, con una tela de algodón que no sea tramada. Porque las tramadas japonesas, aparte de ser que tienen un, un, una tramada más grande que, que otra tela de algodón normal, tienen como una textura más rugosa, como más vasta, entonces no suelo combinarlas nunca. O sea, es como... Estas no las combino con ninguna. Si las combino es con tramadas de la, las mismas tramadas. O sea, de, en diferentes tonalidades, pero en tramadas. ¿Veis? Como veis aquí, las, las voy combinando en tonalidades... En, en tonos granates, en tonos grises, en tonos azules... Siempre vamos jugando con eso. Entre ellas las puedes combinar, por supuesto. Haces un bolso y puedes combinarlas entre sí. Pero yo me las organizo así, de esta manera. Luego, por ejemplo, estarían las tramadas country, ¿no? que son, digamos, las americanas. ¿Veis que hacemos lo mismo? Combinamos cuadrito bichi, una base, una básica, un cuadrito más grande, rayas... Lo mismo, es muy raro que yo combine una tramada con una de algodón, es prácticamente imposible, no, no suelo hacerlo, ¿vale? Y luego ya pasaríamos a las de algodón. Yo en, mi, en mis telas, en mis proyectos, siempre utilizo telas 100% algodón. Utilizo también lino y a veces lino, mejor un 50 lino y un 50 algodón o un 75, en fin, o lino 100%. En el caso de las de algodón, puedes combinar cualquier textura. Ahí sí que es como... Puedes combinarlas de cualquier forma. Vamos a hablar de los imprescindibles en cuestión de telas. Para mí, una tela imprescindible es el lino color arena. Es que para mí este lino es de, de lo que más uso. Lo utilizo en delantales, en el fondo de aplicaciones... Es algo que tengo en la tienda, una referencia, y la repito, y la repito, y la repito. En básicos de, de lino la tendréis. Es la básica de los linos que tengo. Luego li linos tengo en, en varios colores, en azul y tal, pero este digamos que es el básico, básico que lo tengo siempre. Es para mí un imprescindible, el lino. Y luego, como soy la loca de los cuadritos, pues para mí, para mi estilo, ¿vale? Habrá, habrán personas que no les gusten los cuadritos, pero a mí me encantan porque mi estilo es bastante... 
campestre tirando a country y, y, los, y los bichis me encantan. Entonces mirar cómo queda, por ejemplo, este, este bichí con este. Es que queda espectacular. Pues los bichis los tengo en todos los colores. Es como, no sé qué poner, pongo bichí. Es algo que queda siempre súper chulo. Entonces para mí, básicos imprescindibles, cuadrito, bichí y lino color arena. Sé que hay una suscriptora que se va a alegrar de lo que digo del bichí porque siempre que pongo algo me dice ¡Qué guay el toquecito del bichí! <ríe> bueno, pues yo lo comparto con ella. El toquecito de bichí para mí es, es imprescindible. Bueno, y ahora vamos a pasar a explicar cómo las combino yo. Ya en la mesa os explico todo. Bueno, primero de todo os recomiendo que cuando vayáis a hacer una labor grande, estamos hablando de a lo mejor una colchita o algo grande, que no sea una colcha, pero me da igual, que sea que vayáis a utilizar mucha, mucha combinación de telas. Yo os recomiendo que vayáis al diseñador y que compréis la colección completa. ¿Veis? Os voy a enseñar esta, por ejemplo, que la tengo en la tienda, que para mí es una de las más bonitas que tengo ahora mismo en la tienda. ¿ves? Sí que es verdad que yo juego con tonos bastante bajos, con colores bastante bajos de, de tono, tonos pastel. Entonces, esas son mis tonalidades. ¿Por qué? Porque creo que no te equivocas tan fácilmente como si subes, si hay un tono muy alto, te acabas cansando. No sé, pienso que una tonalidad baja siempre, siempre triunfa. Mirad qué combinación. Tiene un tono beige y aquí un blanco roto. Y aunque, aun siendo diferente el tono, fíjate cómo quedan todas. O sea, es que es perfecta la combinación dentro de que incluso hay tonalidades que cambian. Aquí es un poquito más dorado. Aquí... Eso es lo ideal, irte al diseñador y comprar la colección completa completa o, o de la misma colección comprar 8 o las que puedas vale cuando eso no sucede porque no lo tenemos en nuestra mano o tenemos muchas telas que hemos ido adquiriendo en el paso del tiempo y no sabemos cómo hacerlo pues entonces tenemos que ir buscando en nuestras telas no todas las telas llevan la orilla con lo que son los colores ves llevan el, el fabricante y luego lleva aquí como unos circulitos que te dicen los tonos que podemos poner según todos los tonos que tenemos aquí. Entonces nos tendríamos que ir a la tienda e ir buscando, o por casa en nuestras cajitas, ir buscando estas tonalidades. ¿Veis? Yo por ejemplo aquí en mi caja de retales he encontrado pues, la mayoría de los que tenemos ahí. Tendríamos el gris, el gris clarito que podría ser este, el gris oscuro, otro imprescindible serían también los marmoleados, aunque yo no suelo usar mucho, pero la verdad es que te ayudan un montón a la hora de, de combinar. ¿Veis? Gris oscuro, gris claro. Podríamos meter este color también, pues es un poquito el de la regadera. Un marmoleado verde, ¿veis? Que tenemos una regadera en azul y otra en verde. Luego nos iríamos a estos tonos ocres. ¿Veis? Tenemos este tono, que lo tendríamos aquí como un granate. Tenemos aquí un poco un caldera, un verde más oscuro, un rojo como así más granate, como el de las ruedas, en fin, ¿veis? Y con los marmoleados cumplimos con esa función de darle un toquecito de color sin dejar de que sea esta la tela protagonista. Que ahora os hablaré de lo, que, de, lo de la tela protagonista para mí, ¿qué quiere decir? Os voy a hablar de lo que es la tela protagonista. En el caso de esta, de esta gama, que la ha hecho el diseñador, la protagonista sin duda para mí es esta tela. Las demás, digamos, que cumplen la función de acompañar a esta. Entonces siempre tenemos que coger, no podemos poner eh, dos telas estampadas, por ejemplo, esta y esta. Tenemos que elegir una de ellas. Una de ellas tiene que ser la protagonista. ¿Veis? Aquí hay un ejemplo, ahora os voy a poner otro ejemplo, por ejemplo, con estas telas. Estas telas las utilizamos cuando hicimos el bolso de, de hexágonos. Bueno, pues en esta la protagonista sin duda es esta, es una flor más grande que el resto y en función de estas telas yo empecé a combinar el resto y le puse esta, esta, esta que la tiene la hojita, esta que no tiene mucho que ver pero le va a dar luz porque hay que, hay que intentar darle luz a la combinación. Eh, cuando haces una combinación hay telas que digamos la bajan de tono y hay otras que la suben de tono y hay otras que le dan luz. Entonces tú tienes que ir probando y decir, uy, esto no, esto oscurece. ¿Veis? Al combinarlas, a pesar de que esta es una tela muy oscura, que hemos conseguido poniendo estas dos telas y estas que son de tono un poquito más turquesa 
le hemos dado un poquito de luz. ¿Entendéis? Pero siempre tenemos que coger una de protagonista, que sería esta. Y en esta, pues lo mismo, esta sería la protagonista y yo jugaría, pues a esta le pondría un cuadrito bichí, seguro, seguro que metería un cuadrito bichí aquí, seguro, en color rojo. Cuadrito bichí, luego jugaría mucho con los marmoleados porque ya la tela, ¿veis? Tiene como marmoleado en ella misma. Y luego tiene como una especie de lunarcito que no se aprecia mucho, pues jugaría mejor con un lunarcito así suavito para darle el toque. Vamos a hablar en este momento de las telas básicas. Las telas básicas son unas telas con motivos no muy personales, sino más bien motitas, ramilletes, cuadritos, lunarcitos. Son telas que podéis poner en cualquier temática, ya sea bicicleta, piscina, costura, cualquier tipo de temática le podéis añadir una tela básica. En nuestra web tenéis una sección que se llama telas básicas, ahí encontraréis todo lo básico para combinar. Mira, aquí tenemos un ejemplo claro de una tela protagonista, súper protagonista, con las gallinitas. Y os voy a hacer, con las telas básicas, vamos a hacer, digamos, va a, ser, va a seguir siendo la protagonista y vamos a hacer al, alrededor, pues hiciéramos un cojín o lo que sea. Sin quitar el, protagonista, el protagonismo de esta, vamos a ir poniéndole, incorporando otras telas. Estas serían telas básicas. ¿Veis? Un lunarcito, un cuadrito, un cuadrito negro una tela azul con un diseño de una flor muy simple, el cuadrito bichí grande negro que me encanta, una rayita en vaquero, así tipo parda, sin, no es muy pronunciada. Mirar, por ejemplo, me tengo que ir a los rojos, me voy a este rojo y digo, ¿cuál combino de las dos? Me gustan las dos, pero ¿cuál combino? Pues me voy a quedar con el lunar porque el rojo es más similar, este tira más a granate y este es un rojo vivo, entonces esta la descartaría y me quedaría con un lunarcito rojo. Y luego aquí, esta azul combina a la perfección, la combinaría también, ¿veis? Luego no puede faltar el bichi, un bichi negro, mirad cómo queda de bien, ¿veis? Queda súper bien. Pondríamos el bichi negro y lo podemos poner en dos, en dos tamaños, un bichi más grande y otro más pequeño. Y como es de gallinitas, pues el bichi le va a quedar súper chulo. Luego, ¿por qué no? Le vamos a meter una rayita. Es una rayita como un tono vaquero que le va a quedar muy chulo porque son, to son unos tonos que le van. Si le metes un azul marino quizás destacaría demasiado. ¿Veis? En un momento podríamos meterle también amarillos, mostazas, incluso verdes. Pero yo me he ido a la línea de amarillo, de azules, rojos y negros. ¿Veis? En un momento hemos hecho una composición con una tela protagonista. Y con estas básicas ya lo tenemos. Bueno chicas, este es un ejemplo claro. Me llegaron estas telas hace una semana. Cuando suba el vídeo, estas telas ya estarán en, el, en, la, en la página web. De momento estamos en ello. Y mirar, aún siendo de diferentes tonos, que estos son tonos malva, rosas, azules, beige, cómo quedan todas juntas. Perfectas. Es que son perfectas para combinar. Yo aparte, como hablando del cuadro que me encanta, en la colección no venía cuadro. Pero fijaros cómo queda este cuadro con todas estas tonalidades y este cuadro. Queda ideal. Y luego la raya, el toquecito de raya en rosa, bueno, me parece espectacular. Y aquí tenemos claro el, el, cuál es la protagonista. En las de tonos beige sería esta y esta serían las protagonistas. Y en cada tonalidad viene una protagonista, ¿veis? En la, en la tono azul, protagonista. Esta florecita pequeña que sería más básica. En la rosa viene la misma protagonista y en la malva exactamente igual. ¿Veis? Y luego podéis jugar aquí. Si hubiéramos metido también un cuadrito de bichi verde, también súper chulo. Podemos meter un marmoleado verde en esta combinación. Y además eh, son mis preferidas, las románticas. Estas son las, las, las telas que más me gustan. Bueno, podríamos hablar horas y horas y horas sobre el tema de combinaciones. Lo ideal es colecciones, pero bueno, todo el mundo no se puede permitir el lujo de comprar una, de comprar una colección. También hay colecciones más baratas, otras más caras. Las nacionales son siempre más baratas. Pero si no tenemos en nuestra mano y seguís mi, mis consejos, vais a hacer unas combinaciones súper bonitas. Lo único que tenéis que hacer es probar. Probar esta con esta y cuando vayáis a la tienda es muy importante que llevéis la tela. Porque tú puedes tener en tu cabeza la idea de un color y luego llegas a la tienda te traes una tela en un color azul y llegas a casa y dices, no le pega. ¿Vale? Porque dentro de los colores hay muchas gamas de colores. A lo mejor te vas con tu tocito de tela a buscar 
telas básicas o protagonistas que tengan que ver con lo que tú tienes o con la idea que tú tienes en la cabeza. Seguro que a partir de ahora os fijáis en las combinaciones que he hecho, en las que he puesto de protagonista, en las que son básicas. Os vais a ir fijando en cómo yo lo hago. Y espero que os haya sido de gran ayuda. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.